CGS をご覧の皆様こんにちは神谷総平です本日の神谷総平が聞くも前回に引き続き夏目先生にお越しいただいてます夏目先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、3回にわたって「性」ということを取り上げてですね、ええ、やってきたんですけれども、ええまあ、前回がまあ性教育の話ですねいろいろ政治的な絡みがどんどん出てきたんですけど会話の中に、はいはいはい、あのそういった中で、まあ、今あのこう性教育というものも考えていった方がいいよと、ええ、昔の性教育はちゃんとこう教える人がいてね、ええうん、伝承されてきたけども、ええまあ、今の性教育はもう本当にこう男性だったらねアダルトビデオだけ見て、えええー、やってたり、まあ、女性だったら少女漫画とかですね、ええまああいうのでまあね、あのやるって言いますけども、はいええ、なんか非常にこうバーチャルなところでやっていて、はいうんうん、で実際にあのなんていうか性犯罪が、ねはい、たくさんあったり、うんまあ、痴漢も含めて、ええ、そういう形でちょっと歪んだ性になってますよねと、ええ、そういうところの中で、はい、今日はあのその先にある、うんうん、こう男女とか夫婦のパートナーシップ、うんはいうん、そこについてちょっとこう未来志向でお話をいただきたいんですけどもそうですね、はい、よろしくお願いします。えっとですね、はい、まああのちょっと前回の性教育のことでもちょっと、うんはい、あのもう一つあの追加したいことがあったんですけれども、はいうん、まあ確かにねそのあの性交を扱わないっていう歯止め規定がある中で、はいはい、まああのお医者さんだったりとかね、うん、あのこうちょっとその危機感を覚えて、うん、いろいろ性教育されている、うん、あの素敵な方もいっぱいいらっしゃるんですけれども、はい、どうしても今ある性教育の仕方っていうのは、うん、あのこう性感染症と望まない妊娠、うんうん、こういったものを、うん、あの防ぐためにはどうするかみたいな、うんはい、リスクを避けるための性教育っていうことが主体になっちゃってるっていうかね,、うん、そ,うですねそういうふうに僕も捉えてます、うんはいうん、まあでも確かにそれを抑えておかないと病院にお世話になったりするっていうか、うんうんはい、それもまあ大切なことではあるんですけれども、うん、あのその一方で幸せな性を営むための、うんあの性教育っていうのがその部分がやっぱり今ちょっとこう抜け落ちてるっていう、うん、だいそうですよね、うん、だから幸せな性とか言った段階でなんかちょっと斜めから見られるような、うん、そういう風潮がありますからね。うんはいそうですよね、うん、だからあのそもそもね、うんまあ、あの今セックスレスがすごく増えてるっていうのも、はい、あの前回お話ししたみたいにね、うん、そのアダルトビデオとかポルノ情報で、うん、あのこう男性のマスターベーション目的で作られた、うん、そのあの相手をね、はい、その生身の女性とは違うそういうやり方をこう学習してしまったために、うん、あの女性にとってね、はい、そのあのなんだろうこう本当に幸せを感じにくいような、うんはいうん、そういうやり方になってしまってるっていうね、はい、まず方法が違うっていうこともそうなんだけど、うんうん、もう一つにあのイメージが歪んでしまってるっていうのがありますよね。うんうんうんうんでそれはまあ現代の,その,あのメディアがねすごい変態的な描かれ方をしているっていうだけではなくってもうそのあの人類がその男性社会になってから数百年数千年の,ねあのこう厚みでこうあの下品なねあのものなんだよっていうふうなそういう罪悪感だとかねあのそういったものをすり込んできてるっていうのも影響としてあるんですよね、うん。前々回の話につながってきますね、うんはい、そうですね、うんはいはいうん、そういった中で、うん、でもこの今日のキーワードがその幸せな性っていうか、うんうんはい、満たされる性みたいなところがやっぱりすごく大事なキーワードかなと思ってるんですけど、うんうん、その夫婦間でそういったことをこう、うん、なんて研究じゃないな、うん、なんて言うんでしょう、うん、あの確認し合うというか学び合うっていうのはどういうふうな方法があるんですかね、うん、そううですね、うんまあ、やっぱりあのこう、まあ、ね前回そのね、うん、そのあのおっしゃってましたけど、はい、神谷さんがね、うん、あの自分は苦痛だと思っても、うん、女性が正直に言えないって言ってたじゃないですか、うんはい、まあでもあの私はまあ個人的にはもう、はい、あの初体験の頃からちゃんと言う方だったんですけれども、はい、やっぱりそのあの自分も、うん、あの気持ちいい方がいいじゃないですか。うんうんうんはいで気持ちいいとやっぱりそのこういいホルモンが出てくるんですよね。うんうん、あの例えばオキシトシンであるとか、はいはい、であのオキシトシンっていうのは最近ねそのあのこう絆ホルモンとか、うん、愛情ホルモンっていう形でね、はいうん、あのこう人同士とかまたペットが相手でもいいんですけれども、はいうん、触れ合いをすることによって湧いてきて、うんうん、であのとってもその人を平和な、うん、まったりした幸福感に連れていくようなね、うんうんうんであの健康面でもすごくいろいろないい作用があるんですよ、うんはいうん、だからあのすごくあの心も体も癒される効果があるわけなんですよね、うんはい
、だからあのそういう,こう、うん、あのパートナー同士でね、うん、その触れ合いをよくすることで、はい、お互いがその癒されたりとか、うんまあ、あの体調がね良くなるっていうお話がありましたけれども、うんはいはいうん、あのそういういい作用があるわけなんだけれども、うん、あの現代のねそういう AV とかで吸い込まれたやり方だと。はいうんうんオキシトシトンがね足りなないセックスになっちゃうんですよ、はいはいうん、だからやっぱりあの人それぞれ、うん、例えば女性とかもですね、はい、あの自分が自分の取説というか、うんうん、どう触れてもらえたら気持ちがいいのかっていうのを、はいうん、だからその一人一人がね昔の遊郭のお姉さんになるような気持ちでですね、うん、<笑>あのこうそのパートナーに、うん、あのこのように触れてほしいとか、うん、あのこれはやめてほしいとか、うん、正直に言っていって、うん、でお互いに作り上げていくことで、うん、もう本当にねあの幸福感の高い関係性がね、うん、作れるようになると思うんですよね、うん、でもそういうところをそもそも前回の性教育の話は教えてくれる場所がないんですけど、うんはい、先生はそういうことを学ぶ場所をその、はい、性愛、はい、命の学びやっていうところでやられてるって理解でいいんでしょうかあはい、そうですね、うん、個人セッションであるとか、はい、あ,のあと随時セミナーを主催しておりますので、うんはい、月毎月どこかでやられてるみたいな感じですかそうですねどこかで、うんはい、やっておりますじゃあ、はい、夏目祭り子で調べたらそういうのが出てくるということなんですよね、はいはい、やっておりますあのメールマガジンとかも、うん、でもそういう人ってまだまだ少ないですよねそういうことを教えてくれる方って。まあそうですね、うん、でもぼちぼちそうですね2012年の頃からだんだんそういう発信をされる方は増えてきましたけれども、うんうんはい、いや僕はだから思うに、うんうんうん、とその中高生ぐらいになった時にその否認とか性感染症云々っていうことだけじゃなくて、はい、幸せな性っていうものを大事にしましょうねと、はいはい、でそれで次の命が生まれてくるし、ええ、だってそういう性的な行為がなかったらあなたも生まれてないし、ええ、そもそも人類ついてないからって話じゃないですか、はい、だから命のバトンをつないでいくことの意義みたいなところから、うんうんうん、でみんなさ一人一人が大事な命だし、うんうんうん、で次をあなたも次のバトンつないでいかないとねっていう話をするじゃないですか。うんうんうん、であとは婚前教育は僕すごい大事だと思っていて、はい、結婚する前に性のパートナーシップみたいなものもちゃんと話し合っておくべきだと思うんですよね。そ、うんええ、そうですね、うん、私もののあたりの、うん、例えばその今婚活のね、はい、業者盛んですけれども、うん、あのそのめでたく婚約成立したカップルの方たち対象にですね、はいうんうん、私あのそういうこうあの本当にお互いが幸せになる性のあり方について、うん、教えさせていただきたいなってすごく思ってるんですけれども、はいいいね、ただやっぱり婚活のね、うん、事業の方もやっぱその性を教えるってなると、うん、やっぱり世の中のイメージ的にリスクがあるって思われるのか、うん、まだなかなかそういうふうにはなってないんですけど。僕は、はい婚前教育っていうことをずっと一年ぐらい前から言ってて、ええ、そこで教えてほしいことが性も一つなんですけど、はい、あと二つあるんですよ。一、ええはい、つは政治のことと、はい、うんもう一つは子供の教育。はい。だから要は、うん、まあ政治的なことにまあ歴史観とか国家観も含むんですけど、うんうんうん、結局それが合ってないと絶対揉めるんですよ、うん、後々と。そうか子供の教育どうするかということでね。うん、うん、もう子供の教育もさることながらその根底となる考え方が政治をどう捉えるかだから。うんあ結局なんかもう本当になんか僕の意識改革大学でやってるんですけど、うんうん、そこで女性が先に勉強しちゃうでしょう、うんうん、で,で主婦の方がそしたらもう旦那さんとかが嫌がるんですってうん,うんそんな話すんなよみたいなあらでもあの女性はやっぱり勉強してるから、うん、やっぱり世の中のあり方ちょっと考えましょうよみたいな話になるけど、うん、そもそもこう男性が興味がないとか、うん、あと例えばその国家間とかと戦争間って言っていいのかな、うん、こう戦うことは悪だみたいないうふうな人もいるわけですよね世の中は。うんでも、ええ、僕らの立場からするといや戦いたくなくても責、うん、められたら戦わないと殺されちゃうから、うんうんうん、やっぱり自分たちの生活を守るためにも、うん、あの必要悪としての戦いっていうのは考えとかないとダメじゃないのみたいな、うんうんうん、そういうところも結構夫婦間で揉めてるんですよ。揉めてるんですだから夫婦で一緒に、うん、あの学ぶっていうふうにできたらいいですよねで,できれば結婚してから学んで決意すると不幸なので、うんうんうん、結婚する前にそういったお互いの国家観とか政治観っていうのも一つ、うんうん、それからあとそこからひもの出てくる子どもの教育どうするかっていうね、うんうん、子どもどういう人材として育てていきたいかっていうことと、うんうん、あとそのパートナーシップですよね、まあ、それは性だけに関わらずですけど、うんうん、性のことも性は結構大きな部分バートを占めると思うので夫婦生活の。ええ、だから、うんこれをどういうふうにするかっていうこととかと、うんうんうん、この三つぐらいのある程度合意をしておくと、うん、離婚自由がものすごい下がると思うんですよ
。そうですね、確かにね、うん、これからどういうふうに生きていきたいかっていう、うん、そういうところをちゃんとすり合わせておくっていうのって大切ですよね。うんうん、ので、僕はね、あのこの番組何回も言ってきましたけど、今少子化少子化って言ってるじゃないですか。えー、少子化の原因ってまず晩婚化なんですよ。えー、若い人が結婚しない。えーうんえー、だから、あの。まあ、それはいろんな社会的な背景ありますけど、晩婚化も止めないと止めない。うんうんうんはい、でも、結婚しても、結局セックスレスになっちゃったら、生まれないから。うん、だから、そこも手当てする必要があると思っていて。うん、そうなんですよ。うん、だから、セットなんですよ、皆さん。うん、僕、性のことだけを言いたいわけじゃなくて、うんうんうん、政治のことも大事、教育のことも大事。うん、でも、夫婦のパートナーシップも大事、うんうん、みたいな形で、うんうん、やっぱり、こう、ええ、セットでやっておかないと、ええ。そもそもの根本的な日本人の人口が減るとか、うん、経済が上がらないと。とかえーえー、全部につながってくるので,で、ね、ここのところを全部引っこ抜いて、うん、現象面だけ見るじゃないですか、うん、こ少子化だとか、うん、GDP が上がらないとか、うん、でもそれにはちゃんと理由があるわけだから、うんそ,うですねうん、そこの一つに実はこの性の問題っていうのがあるよねと。そ、えー、そうですそうでですす、うん、だからそもそも世の中がその性のことは下品なこと、うん、で、まあ、いろいろ勉強したりとかその昼,の昼のことって、うんと切り離して、うん、ちょっとこうあの押し隠すような感じにしてるのがおかしいと思うんですよね。はいうんうん、で実際にそのやっぱ少子化の原因になってるとおっしゃってたけれども、うん、あの本当に少女同貞のまま結婚して、うん、で男性が全然そのあのどうしたらいいかわからないくって、うん、奥さんを求めないまま何年も経過して、うん、であの奥さんの方はあの自分を求めてくれないってことですごく苦しみ悩み泣いているみたいな、うんうんうん、そういうケースもあるんですよ。うん、で実際にそのあの案外ねその性が苦手っていう男性の中にまともな神経の方もいらっしゃるなと思っていて、うんうんうん、っていうのはアダルトビデオとかで見るようなああいうね女性をどうだどうだってこうね、うん、なんかこう暴力的にこう侮辱するような感じの、うん、そういうのが嫌だあんなの俺はできないみたいな感じに思ってやらないんだとしたら、うんうん、ある意味まともな,、ね、正,常なん正常ですよね、はい、だからそうではなくて本当にお互いその女性の体を大切に、うん、宝物のように扱うようにしてくださいって、うん、あのいうことがねあるんですけれども、そういう形であのお互いが癒し合う、うん、ねあのそういう癒しの、うん、あの営みというのがあの当たり前になっていけばね、うん、また今のセックスレスが逆転することは私はねあの大いにあると思うんですよね。うん、はい。はいうん、いやでもね今回4回にわたって言いましたけど、うんはい、僕はやっぱり今日のが一つの結論で、うん、あのやっぱり今のこの少子化をね、うん、止めないと日本はまずいと。うんはいいうことなんですよ、うんうん、だから、はい、本当にあの晩婚も何とかしないといけないけれども、うん、このセックスレスの問題を解消していくには、はい、やっぱりこう本当に先生おっしゃった幸せな性生活っていうものもきちっと作っていかないといけないし、はいはいはいまあ、そういう意味ではこのなんですか、ね、ここ結婚制度とかそういったものも,もう広く考えていく必要がある時代になってきたと思うんですよね。その LGBT とか言ってこう、ね、男性同士の結婚がどうこうとかそういう前にまずその男女の、うん、そう性の営みをどういうふうに捉えていくのかみたいなところも、ね、本当にちょっと目を背けず議論していかないと、うん、あのごちゃごちゃね倫理観だなんだかんだとかですね、うん、あのじゃあそんな性教育なんかダメなんだみたいなこと言ってる間に、うん、日本人が減ってはですね,、うん、ですね結局肝心なものが守れないので、はいうん、そこのところをぜひちょっと考えるきっかけにしてもらいたいなと思って、うんうんうんまあ、勇気を持ってこれをあの先生も来ていただいてお話聞いたんですけど私でも今回4回にまたお話聞いてね、うん自分がもし少子化担当大臣をやるならば、ええ、先生みたいな人を審議会に入れて、ええ、あのぜひもうもう話してもらいたいと思います。いやもう将来そうなっていただくことを期待しています。うん、いや本当にあの、はい、だから今までやってきた少子化対策って少子化にするための対策だったと僕は思ってるんで、ええ、だって止まってないんだから少子化が。<笑>うんそうでしょう、はい。だからあの今までやってないことをやらないといけないわけでしょ。えー、だからこういう、えー、まあ今までタブーみたいにされてきたことにも、はい、どんどんこう突っ込んでいって、えーね、僕は皆さんと議論していきたいので、まあ今回ちょっと CGS のね、えー、今の流れとはだいぶ飛んだ眺めに皆さん感じらし、はい、感じていらっしゃるかもしれないんですけど、はい、ぜひあの勉強になったよとかね、はい、先生の話もっと聞きたいっていうようなコメントを寄せていただければ、はい、僕もあの皆さんのあの反応を見て、はい、<笑>はい、あの続編を作るとかですね、はい、なんかこう先生の話を聞く場をみんなで作る。とかやっていきたいと思いますんで、えーえー、はい、はい、まあもうすでに先生活動されてますんで、はいえー、今回良かったなという方は
、あの先生のホームページとか調べていただいて、はいえー、いろいろとこう教えてもらえばいいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、僕もね、はい、そんなあのじゃあお前、ね、お前の家族はどうなんだって言われた時にですね、まあ、ちゃんと子供いますけれども<笑>、はい、あのちょっと反省点もいくつかあるんじゃないかというふうにう今回、はい、あの思いましたので、はい、ちょっと妻とも話して<笑>、はいはい、あのいろいろヒアリングしてみたいなというふうに<笑>、はい、思いました。はいまあ、ありがとうございます、はいあのまた造形が作れるといいなと思いますので、はい、はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。